हेलो स्टूडेंट्स सो वी आर लाइव नाउ हम लोग लाइव हो चुके हैं और जैसे मैंने कहा था कि आपको एक वीडियो मिल चुकी है जहां पे वेस्ट बंगाल एनवायरमेंटल जो जितना भी उसका परिवेश है इकोतंत्र है ज्योग्राफिकल लोकेशन है फिजियोग्राफी है आर्ट्स डांस कल्चर जो कुछ भी है हमने उसके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो आज आप लोगों को दी थी और आपसे कहा था कि उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों को भी वो वीडियो मिली है आज का ये लाइव सेशन ज्वाइन करने से पहले आपने वो वीडियो जरूर देख लिया होगा क्योंकि उस वीडियो की मदद से आज के 105 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि लाइव हो रहे हैं इस वक्त ये आप आसानी से कर पाएंगे और आपको करने में बड़ा मजा आएगा ये एक रैपिड फायर राउंड है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा क्वेश्चंस होंगे उनका आपने आंसर देना है उसके बाद मैं आपको उसका आंसर दूंगा हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे ताकि हमारा सेशन जल्दी पूरा हो जाए तो मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में काबिल एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग जुड़ जाए अपने दोस्तों मित्रों को बता दें लाइव हो गया है और जल्दी से आप लोग जुड़ जाए तो आज का जो सेशन है ये है वेस्ट बंगाल ईवीएस एंड ज्योग्राफी एम जो कि डब्ल्यू बी टेट दो हजार बाईस का एक स्पेशल एडिशन में लेकर आया हूं बाई मी फ्रॉम काबिल एकेडमी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जितनी जल्दी हो सके आप लोग जुड़े फटाफट जुड़े और जैसा कि मैं कहता हूं कि मेरे आंसर देने से पहले आप लोगों को आंसर देना है और आज का आंसर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगा ऐसा हो सकता है शायद किसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन खत्म होने के बाद आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं मैं उसका करेक्शन कर दूंगा अगर कुछ ऐसा है हालांकि पूरी कोशिश की गई है कि आंसर की ऑथेंटिसिटी जो है बना के रखी जाए क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं तो जुड़ जाए चलिए आज का ये लाइव सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बड़ा मजा आने वाला है बहुत ही क्विक रिस्पांस दीजिएगा बहुत जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आज का सबसे पहला सवाल वेस्ट बंगाल ईवीएस एंड ज्योग्राफी एमसीक्यू से जो डब्ल्यू बी स्पेशल एडिशन है ग्यारह दिसंबर को आपकी परीक्षा है संडे को कुछ ही दिन बाकी है शुरू करते हैं पहला विच वन इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क बाई एरिया इन साइज एरिया साइज इन वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क जो उद्यान जो है कौन है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन है ऑप्शन है बक्सा टाइगर रिजर्व जल्दापाड़ा नेशनल पार्क गोरुमाड़ा नेशनल पार्क सिंगा लीला नेशनल पार्क जल्दी आंसर करें कम ऑन ज्यादा नहीं दस से पंद्रह सेकेंड का मैं समय दूंगा और उसके बाद मैं चीजों को आगे कर दूंगा जल्दी जल्दी बताए इसका आंसर स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है ठीक है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क तो इसका आंसर क्या होगा मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने आंसर दिया होगा तो इसका आंसर है इसका आंसर है सिंगल इला नेशनल पार्क कौन सा आंसर होगा सिंगा लीला नेशनल पार्क जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नॉर्दर्न माउंटेन जो डिस्क्रिप्टिव क्लास मैंने दी है वहां पे इसके बारे में मैंने बता दिया था उसको जाके जरूर देखें तब जाके इस वीडियो को देखें हालांकि ये लाइव है अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो आप एमसीक्यू करते रहिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सिंगा लीला नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल का एरिया के हिसाब से स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है नेक्स्ट क्वेश्चन कास्ट लैंडफॉर्म इज फाउंड इन ये जो कास्ट जो आप देख रहे हैं जो एक लैंडफॉर्म आप देख रहे हैं इस तरह की जो जमीन की जो आकृति बनी हुई है जो फॉर्म है ये कहाँ पाया जाता है जलपाईगुड़ी पुरुलिया बीरभूम झारग्राम ठीक है इसका आंसर करें कमॉन जलपाईगुड़ी पुरुलिया बीरभूम झारग्राम कमॉन जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए आप लोग सबको लाइव हो चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है काफी हाई डिमांड था इस क्वेश्चन का कि वेस्ट बंगाल जोग्राफी और ई करवाया जाए और मैं आप लोगों के लिए आज ये लेकर आया हूं बहुत मजा आने वाला है पूरा एंजॉय करें क्योंकि ऐसे भी पूरा दिन भर तो आप पढ़ते नहीं होंगे काफी समय वेस्ट होता होगा लाइव क्लास के के ही जरिए आप हमसे जुड़े रहेंगे काबिल एकेडमी के साथ और दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि ये वीडियो उन सबको मिले जो लोग आपके दोस्त मित्र से ज्यादा तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी ये चली जाए क्योंकि डब्ल्यू की इंग्लिश और हिंदी में यूट्यूब पे ना के बराबर वीडियोज हैं यही एक चैनल है जहां पे आप डब्ल्यू की पढ़ाई इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर सकते हैं तो लाइक करते रहे लाइक करते रहे लाइक करते रहे शेयर कर दे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जब आप दे कास्ट लैंडफॉर्म इज फाउंड कहां मिलता है ठीक है आंसर आने शुरू हो गए हैं ठीक है मैं देख देख पा रहा हूं यहां पर आंसर आने शुरू हो गए हैं मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं आप लोग इसको टैली कर ले और हाँ मार्क्स लेते रहे एक नंबर एक करेक्ट एक नंबर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी सवालों का आंसर दे ठीक है इसका आंसर होगा जलपाईगुड़ी इसका आंसर क्या होगा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे अलीपुर द्वार के यहाँ दो दो सवा दो घंटे की दूरी पे है ठीक है अगला सवाल वेस्ट बंगाल इज द डैश पॉपुलर स्टेट इन इंडिया भारत का जनसंख्या के हिसाब से पश्चिम बंगाल 
कितने नंबर पे आता है जनसंख्या के हिसाब से कितने नंबर वह राज्य है सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स इसका जवाब भी मैंने दे दिया था इसका जवाब भी मैंने दे दिया था बताएं इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी आंसर करें फटाफट फटाफट पश्चिम बंगाल का स्थान जनसंख्या के हिसाब से कितने नंबर पे आता है जल्दी करें आंसर आने शुरू हो गए हैं बी सी डी है ना डी नंबर में बहुत को लोग कर रहे हैं जल्दी करें तो वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से जो तो सही आंसर होगा ये एक्चुअली यहां गलत है ये सिक्स है अगर किसी ने सिक्स किया है तो ये गलत है सुधार कर ले इसका सही आंसर होगा फोर्थ यानी कि ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है अगर हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो राज्य में ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यानी कि सबसे पहला आता है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार उसके बाद चौथे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल और फिर आता है आपका मध्य प्रदेश तो यूपी महाराष्ट्र बिहार वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए अगला सवाल है तीस्ता रिवर ओरिजिनेटेड तीस्ता रिवर की उत्पत्ति कहां पे होती है तीस्ता रिवर की उत्पत्ति कहां पे होती है इस सवाल का जवाब दे तीस्ता रिवर की उत्पत्ति कहां पे होती है इस सवाल का जवाब दे नेपाल भूटान सिक्किम तिबेट जल्दी जल्दी आंसर करें कमॉन ज्यादा समय नहीं है जल्दी आंसर करें इसका सही जवाब होगा सिक्किम इसका सही जवाब क्या होगा सिक्किम तीस्ता रिवर की उत्पत्ति सिक्किम से होती है ठीक है अगला देखिए महानंदा प्लेन एरिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ महानंदा प्लेन एरिया जो है वो किससे जुड़ा हुआ नहीं है मालदा नॉर्थ दिनाजपुर साउथ दिनाजपुर मुर्शिदाबाद ठीक है आंसर करें इसका आंसर करें इसका मालदा नॉर्थ दिनाजपुर साउथ दिनाजपुर मुर्शिदाबाद जल्दी महानंदा प्लेन जो समतल एरिया है महानंदा का वो किससे जुड़ा हुआ नहीं है फटाफट आंसर करें जल्दी देखें आपने कितनी तैयारी की है इस चीज को आप देखें जल्दी इसका सही जवाब वो काफी लोगों ने आंसर किया है ठीक है सही जवाब होगा इसका मुर्शिदाबाद का यह हिस्सा नहीं है महानंदा प्लेन इज नॉट एसोसिएटेड विथ मुर्शिदाबाद अगला सवाल इन विच ईयर द हावरा ब्रिज वॉज ओपन फॉर पब्लिक हावरा ब्रिज पब्लिक के लिए कब खोल दिया गया था कब खोल दिया गया था इसका जवाब दें कब खोल दिया गया था जल्दी करें कमॉन जल्दी काफी लोगों ने आंसर दिया है इसका सही जवाब होगा 1943 इसका सही जवाब क्या होगा 1943 यानी कि थर्ड फरवरी यानी कि तीन फरवरी उन्नीस सौ तीन फरवरी उन्नीस ठीक है अगला सवाल देखिए बारिंद और बरंद्र भूमि इज मेनली एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैंने जो वेस्ट बंगाल जीके का जो डिस्क्रिप्टिव क्लास कराया था वहां पे मैंने इसके बारे में बता दिया था कि बारिंद और बरंद्र भूमि जो है किसे कहते हैं बारिंद्र और बरंद्र भूमि जो है किसे कहते हैं मैंने अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया था आप, आप लोग यहाँ पे इसका जवाब दे ये किस जिले से जुड़ा हुआ है कुछ बिहार मुर्शिदाबाद मालदा नन जल्दी बताए इसका आंसर बारिंद्र अन बरंद्र भूमि ठीक है मैंने अच्छे से इसके बारे में पढ़ाया था जल्दी करें
क्या होगा इसका आंसर काफी लोग ऐसा कर रहे हैं जल्दी जुड़िए अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं जल्दी से आप लोग लाइव हो जाइए जल्दी से यही तो समय है पढ़ने का और यहां जो सवाल लेकर आया हूं ना ये इतने अच्छे सवाल हैं इतने सिलेक्टेड और रिसर्च बेस्ड सवाल हैं पश्चिम बंगाल की ज्योग्राफी लोकेशन फिजियोग्राफी ईवीएस के बारे में कि इससे अच्छी क्लास आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर मुझे तो नहीं लगता है कि मिलेगी हालांकि ज्ञान हर जगह बट रहा है कहीं से भी ले ले पर हम पूरी साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड तरीके से क्वेश्चंस को लाते हैं आपके लिए इसका सही जवाब होगा मालदा इसका सही जवाब क्या होगा मालदा यह है इसका सही आंसर बारिंद्र एंड बरेंद्र भूमि इज मेनली एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालदा मेरे डिस्क्रिप्टिव क्लास में देखिएगा मैंने इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ा दिया है विच रीजन इज नॉन एज ग्रैंड कैनियन ऑफ वेस्ट बंगाल ठीक है बंगाल का ग्रैंड कैनियन किसे कहते हैं गरबेटा पुरुलिया बिहारीनाथ सुसिनिया किसे कहते हैं किसे कहते हैं जल्दी करें जल्दी करें कम ऑन यू ऑल कैन डू इट किसे कहते हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ वेस्ट बंगाल किसे कहा जाता है गरबेटा पुरुलिया बिहारीना सुशिनिया और इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा गरबेटा इसका सही आंसर क्या होगा गरबेटा गरबेटा में जो है ना जो नाम है गंगोनी दंगा ये एक नेचुरल कैनियन है जो कि सिचुएट करता है नियर टाउन ऑफ गरबेटा इन द पश्चिम मेदनीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ठीक है चलिए अगला सवाल लीजिए मुरुगुमा डैम इज लोकेटेड इन मुरुगुमा डैम कहा है भाई मुरुगुमा डैम कहां पे है जल्दी आंसर करें लाइव क्लास जल्दी आंसर करें मुरुगुमा डैम कहां पे है कम ऑन जल्दी आंसर करें बांकुड़ा पुरुलिया नादिया झारग्राम बांकुड़ा पुरुलिया नादिया झारग्राम इसका सही आंसर क्या होगा कम ऑन आंसर करें इसका बांकुड़ा पुरुलिया नादिया झारग्राम इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा पुरुलिया इसका सही आंसर क्या होगा पुरुलिया है ना द मुरुगो डब डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द सहारा झोरे रिवर वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कंक्स बाती रिवर इन वेस्ट बंगाल इंडिया तो ये बहुत जरूरी है ठीक है जो कंक्स बाती रिवर है ठीक है वो जो जिसकी सहायक नदी है सहारा झोर रिवर इसी के ऊपर मुरुगुमा डैम को बनाया गया है अगला सवाल अगला सवाल लीजिए सवाल है विच वन द स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का स्टेट एनिमल याद है कल मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इसका आ, पोल करवाया था और आप लोगों ने आंसर भी दिया था मैंने पिक्चर भी डाले थे बहुत ही आसान है ये एक मैमल है ये क्या है एक स्तन पाई जानवर है सबने इस सब इसका आंसर कर रहे हैं वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे काफी बढ़िया आंसर आ रहा है जिन लोगों ने पढ़ा है वो इसका आंसर जरूर दे पाएंगे काफी लोगों को इसकी अच्छी नॉलेज भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा फिशिंग कैट इसका सही आंसर क्या होगा फिशिंग कैट आप सब बिल्कुल सही जवाब है ठीक है नेक्स्ट द कंबाइंड फ्लो ऑफ द्वारकेश्वर एंड सिलबती रिवर इज नोन एज ये जो द्वारकेश्वर नदी और सिलबती रिवर जो साथ बहती है इसे हम लोग क्या कहते हैं हल्दी रूपनारायण जालंगी या नन क्या कहते हैं जल्दी आंसर करें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत शानदार सवाल जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करें जवाब आ रहे हैं ऑलरेडी ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा सही आंसर क्या होगा बता दे द्वारकेश्वर नदी और सिलवती रिवर के जो कंबाइंड फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम लोग रूप नारायण इसे हम लोग क्या कहते हैं रूप नारायण इट फ्लोज इन एन ऑलमोस्ट साउथ ईस्टर्नली डिरेक्शन दक्षिणी हिस्से में ज्यादा बहती है और किस डिस्ट्रिक्ट से थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांकुड़ा एंड पश्चिम मिदनापुर यानी बांकुड़ा 
और पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से होकर ये जो है बहती है जो सवाल आप यहाँ पे देख रहे हैं और जो सिलबती नदी है सिलबती ज्वाइंस द द्वारकेश्वर नियर घातल एंड आफ्टर वर्ड इनको इसी को इस रूप नारायण नाम से पुकारा जाता है ठीक है अगला सवाल मैंग्रोव फॉरेस्ट इज नॉट फाउंड इन इसी तरह के सवाल आएंगे नहीं पाया जाता कहा नॉर्थ ट्वेंटी फोर पैगना हुगली साउथ ट्वेंटी फोर पैगना ईस्ट मिदनापुर कहां पे नहीं पाया जाता कहां पे नहीं पाया जाता जल्दी जल्दी जवाब करें बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग लेकिन जल्दी आंसर करें कहा नहीं पाया जाता मैंग्रोव की जंगल जो है कहा नहीं पाया जाते बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुंदरबन का एरिया होता है रॉयल बंगाल टाइगर वहां पाया जाता है कल आज जो मैंने वीडियो डाली है वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी की आप में से बहुत लोगों को साथ लग रहा होगा बोरिंग है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है लेकिन सोचिए कितना इम्पोर्ट जिन लोगों ने वो पढ़ा है वो इस सवाल का जवाब तो चुटकी बजा के दे सकते हैं चुटकी बजा के बिल्कुल सही क्या होगा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हुगली क्योंकि नॉर्थ ट्वेंटी फोर पैरगना साउथ ट्वेंटी फोर पैरगना ईस्ट मिदनापुर का हिस्सा है ये हुगली में नहीं है कहा नहीं है हुगली में नहीं है अगर हम स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बिहार में मैंग्रोव के जंगल नहीं पाए जाते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार में मैंग्रोव के जंगल नहीं पाए जाते आई होप सबको समझ में आ रहा होगा वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो कृपया करके लाइक कर दें ठीक है शेयर कर दें कमेंट करते रहे आप कमेंट हम लोग को बहुत साहस और बहुत हिम्मत देते इतनी हिम्मत देते हैं ना कि कुछ कल कर गुजरने का मन करता है आप लोगों के लिए है ना सब्सक्राइब अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं ना अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि भाई चलो ये वीडियो अच्छी बनी है और आपको थोड़े सा भी आपको ज्ञान मिल रहा है आपको काम आ रहा है कि आपका एग्जाम अच्छा हो सकता है तो आप सबसे निवेदन है कि इस परिवार का हिस्सा बन जाइए क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ डब्ल्यू बी टेट और सी टेट नहीं बल्कि बैंकिंग जहां पे एस बी आई पी ओ आर आर बी ग्रेड पी ग्रेड बी लेवल के और एस एस सी सी जी एल सी एच एच जैसे नौकरियों की परीक्षा की तैयारी बहुत ही प्रीमियम और हाई क्वालिटी कंटेंट आप लोग को दिए जाएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में तो बने रहिए काबिल अकेडमी चैनल के साथ अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट शेयर बाउंड्री विथ नेपाल इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ अपना सीमा बनाता है इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है जल्दी आंसर करें कम ऑन बहुत ज्यादा कालिंगपोंग दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी अलीपुर चारों के चारों सुंदर बहुत सुंदर जलपाईगुड़ी अलीपुर द्वार हमारे डुआर का हिस्सा है कालिंगपोंग दार्जिलिंग आपको पता है नॉर्दर्न जो माउंटेन रेंज था जो मैंने आपको पढ़ाया था आज में डिस्क्रिप्टिव जीके में आज जो मैंने वीडियो पढ़ाई है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स है एंसर करें आंसर आ रहे हैं बहुत लोग कह रहे हैं यहाँ पे बी बी सी देख ले डिस्क्रिप्टिव जी के जाके देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है ठीक है थोड़ी लंबी है ज़्यादा नहीं एक घंटे चार मिनट की क्लास है थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है लेकिन पूरा देखें आपकी जिंदगी लाइफ बदल जाएगी आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी विश्वास करें ठीक है इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा दार्जिलिंग ये भी मैंने पढ़ा दिया था कि जो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री साझा सॉरी बाउंड्री साझा करता है डिस्ट्रिक्ट शेयर बाउंड्री विथ नेपाल नेपाल के साथ ये साझा करता है कालिंगपोंग या जलपाईगुड़ी या अलीपुरद्वार नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वट इज द लेंथ ऑफ फॉरेस्ट इन बंगाल बंगाल में जो जंगल है इनकी लेंथ या कहाँ तक फैला हुआ है कहाँ तक फैला हुआ ये बताएं कहाँ तक फैला हुआ है आंसर करें आप सब कोई फ्रॉम हिमालय टू डुअर्स फ्रॉम दार्जिलिंग टू कुछ बिहार फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू साउथर्न सदर्न बंगाल नन ऑफ द अब जल्दी जुड़ जाए लाइव क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 105 प्लस क्वेश्चंस और दुनिया भर के ज्ञान इसमें नॉलेज आपको मिलने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एकदम बेहतरीन साबित होने वाले हैं विश्वास करें फेथ रख के जुड़ जाए लाइक शेयर कमेंट करते रहें सब्सक्राइब कर लें इस परिवार का हिस्सा बने क्या होगा इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसका सही जवाब आप लोगों ने आंसर दिया है इसको मिलान कर ले सही जवाब होगा हिमालय से लेके डुअर्स तक यानी हिमालय से लेके मेरे घर तक यानी कि मैं अलीपुर द्वार से हूं 
अलीपुर द्वार में एक छोटा सा सुंदर जगह है हाशी मारा जो चारों तरफ चाय बगान से पहाड़ों से घिरा हुआ है बगल में चौदह किलोमीटर दूर भूटान है बहुत ही सुंदर जगह है सेमी अर्बन एरिया है हल्का गांव भी है और हल्का शहर भी है गांव की भी खूबसूरती है शहर की शहर का मज़ा भी है बहुत सुंदर जगह है तो हिमालय से लेकर डुआर्स तक बंगाल की पूरा जंगल जो फैला हुआ है हमारे ही यहाँ पर जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है हमारे ही यहाँ पर चीला फॉरेस्ट है और हमारे ही मेरे ही घर से लगभग लगभग दस से बारह किलोमीटर दूर टोटो जो प्रजाति है जो पूरे विश्व में केवल यहीं पाई जाती है और मेरे घर के बगल में पाई जाती है वो यही है ठीक है ये ये है जंगल की बात लेकिन अगर हम सुंदर सुंदर बन के अगर हम जंगल की बात करें ठीक है अगर हम सुंदर बन के मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो ये दस हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है दस हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फॉलो करता है जिसमें से बांग्लादेश के जो खुलना डिवीजन है बांग्लादेश जो खुलना डिवीजन है वहां पे छह हजार सत्रह किलो स्क्वायर किलोमीटर वहां चला जाता है और पश्चिम बंगाल में रह जाता है चार हजार दो सौ साठ किलोमीटर जो कि साउथ ट्वेंटी फोर पैरागना और नॉर्थ ट्वेंटी फोर पैरागना जिलों में फैला हुआ है यानी दक्षिणी चौबीस पैरागना और उत्तरी चौबीस परगना में मैंग्रोव जो है चार हजार समथिंग जो है फैला हुआ बाकी छह हजार से अधिक बांग्लादेश के खुलना डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है कितनी मजेदार बात है ना बताइए आप इसके बारे में जानकारी लेके है ना आगे विच डिस्ट्रिक्ट कवर्स द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन बंगाल बंगाल में वो कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा जंगल का एरिया है कालिंगपोंग दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी कुछ बिहार बताइए जल्दी आंसर करें इसका जल्दी जल्दी करें आंसर कौन सा इसका आंसर होगा कौन सा इसका आंसर होगा बताएं जल्दी काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं मैं यहां पर देख पा रहा हूं मोबाइल में अपने आप लोग कमेंट करते रहें ठीक है कालिंगपोंग दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी कुचबिहार इनमें से कौन सा जिला है जो बंगाल में सबसे ज्यादा वहां पे जंगल का एरिया या वन पाया जाता है तो जितना ज्यादा जंगल होगा वो दे वो राज्य उतना समृद्ध होगा यानी वहां पे अच्छा है एनवायरनमेंट अच्छा है पोल्यूशन कम है इसका सही जवाब होगा हमारा जलपाईगुड़ी इसका सही जवाब क्या होगा जलपाईगुड़ी ये जो डिस्ट्रिक्ट है विथ हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर इज जलपाईगुड़ी दैट हैज अराउंड फोर्टी ऑफ इट जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट अलाउड बाई फॉलोड बाई साउथ ट्वेंटी फोर पैगनास में ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ फॉरेस्ट का यानी कि जलपाईगुड़ी का जो पूरा एरिया है पैंतालीस परसेंट से भी ज्यादा हिस्सा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का जंगल है है ना इसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है साउथ ट्वेंटी फोर पैगना जहां पर अट्ठाईस परसेंट हिस्सा जो है वो क्या होता है जंगल से घिरा हुआ है और जो सबसे कम जंगल का जो हिस्सा है सबसे कम मैंने बहुत शहरी है जंगल बहुत कम है लिस्ट फॉरेस्ट कवर वो है इज इन कोलकाता कोलकाता का केवल 0.5 परसेंट ही उसका एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है यानी कि पूरा का पूरा शहर ही है जंगल ही पूरा उखाड़ दिए हैं। इन विच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट द टॉपिकल मोएस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कैन बी सीन भैया इन मुर्शिदाबाद अली मुर्शिदाबाद अलीपुर हावड़ा नॉर्थ दिनाजपुर के कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ट्रॉपिकल मोएस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है बताए इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी करें क्या होगा इसका आंसर कमॉन क्या होगा मुर्शिदाबाद अलीपुरद्वार हावड़ा नॉर्थ दिनाजपुर ठीक है क्या होगा इसका आंसर बढ़िया कर रहे हैं आप लोग इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा आपका अलीपुर द्वार यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सही आंसर होगा अलीपुर द्वार ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं Which among the following soil is predominantly found in rar region of West Bengal? Rar region, Pashim Bengal के rar region के बारे में मैंने जो West Bengal GK का जो descriptive जो descriptive video मैंने आज ही बनाया है उसको जाके देख ले वो must watch है वो क्या है must watch है देखें तो इसे करने में काफी आपको आसानी होगी 
विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल इज प्री डोमिनेटली फाउंड इन राड रीजन पश्चिम बंगाल के राड रीजन में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है वहाँ तो मिट्टी के बारे में ही चर्चा हुई थी बताएं इसका आंसर एलुवियल सॉयल रेड सॉयल ब्लैक सॉयल एसिड सल्फेट सॉयल क्या होगा इसका आंसर जल्दी करें कम ऑन कम ऑन यू कैन डू इट कम ऑन हर कोई प्रयास करे गूगल ना करे कोई फायदा नहीं है ठीक है गलती करें तो गलती करने से क्या होता है जब सही आंसर आपको मिलेगा वो जल्दी आपको याद हो जाएगा वो आपको जल्दी याद हो जाएगा ठीक है ना बताएं इसका सही आंसर इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है ये है आपका एलुवियल सोयल दो मट मिट्टी ये मैंने आपको वेस्ट बंगाल जीके के इस डिस्क्रिप्टिव वीडियो में मैंने बता दिया है जरूर जाके देखें ठीक है आगे विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ ओडिशा इनमें से कौन सा जिला है पश्चिम बंगाल का जो ओडिशा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता या उसकी बाउंड्री उसके नहीं लगती पश्चिम मेदनीपुर झारग्राम पुरुलिया पूर्व मेदनीपुर बताए इसका आंसर क्या होगा बताए इसका आंसर क्या होगा उड़ीसा के साथ जिसका बाउंड्री शेयर नहीं होता है इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम मेदनीपुर झारग्राम पुरुलिया पूर्वी मेदनीपुर पूर्व मेदनीपुर कमॉन आप में से हर कोई इस बार टेट दो हज़ार बाईस की परीक्षा पास करके लाइफ टाइम वैलिडिटी की सुविधा हासिल कर सकता है हर कोई इंग्लिश मीडियम हो बंगला मीडियम हो हिंदी मीडियम हो नेपाली मीडियम हो उर्दू मीडियम हो हर कोई पास करेगा चीज़ें अलग नहीं होती बस नज़रिया अलग होता है नज़रिया बदल लो सब कुछ अच्छा दिखने लगेगा है कि नहीं सही आंसर क्या होगा आंसर करें फटाफट जी इसका सही आंसर होगा पुरुलिया ठीक है ये जो है ओडिशा के साथ बाउंड्री इसका शेयर नहीं होती है ठीक है सही जवाब है आगे देखें हाउ मेनी नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल मैंने पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क कितने हैं चार पाँच छः दस और ये भी मैंने अपने उस जो डिस्क्रिप्टिव जो मैंने वीडियो डाली थी ठीक है जो बहुत लोगों ने आप उसे नहीं देखा होगा ये देखे बार बार मैं कह रहा हूँ ये मस्ट वॉच है ऐसी वीडियो नहीं है ठीक है मात्र एक घंटे चार मिनट की वीडियो है देख ले एफर्ट कर सकते हैं लाइफ में एक ही बार तो देखनी है ठीक है ना एग्जाम तो आप ही को देना है चार पाँच छः दस बताइए इसका आंसर क्या होगा कितने नेशनल पार्क है कितने नेशनल पार्क हैं ठीक है इसका सही जवाब होगा छः इसका क्या जवाब होगा छः इसमें सुंदरबन नेशनल पार्क गोरूमारा नेशनल पार्क जल्दापारा नेशनल पार्क सिंगल इला नेशनल पार्क नियोरा वैली नेशनल पार्क बक्सा टाइगर रिजर्व ये जो है छः इम्पॉर्टेंट नोटेबल पॉपुलर फेमस जो है नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है और मैंने इसकी लिस्ट इसी वीडियो में दे रखी थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी और नेशनल पार्क के भी अगला डिस्ट्रिक्ट हैविंग लोएस्ट रेनफॉल इन वेस्ट बंगाल वो कौन सा जिला है बंगाल का जहां सबसे मिनिमम लोएस्ट बारिश होती है तो पुरुलिया बांकुड़ा बीरभूम ननबदीज क्या होगा क्या होगा बताएं इसका आंसर क्या होगा क्या होगा इसका आंसर इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा आपका पुरुलिया इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर ले ये जवाब जो है गलत है थोड़ा करेक्ट कर ले इसका सही जवाब होगा आपका बीरभूम बीरभूम का जो मयूरेश्वर जगह है मयूरेश्वर मयूरेश्वर यहाँ पे लगभग 95 सेंटीमीटर की ही बारिश होती है यानी 100 से भी कम की जो है सेंटीमीटर की जो है बारिश होती है तो इसका सही जवाब होगा बीरभूम और लोएस्ट रेनफॉल इन बंगाल जो है मयूरेश्वर बीरभूम में ही होता है जहाँ पे लगभग 100 से 125 के नीचे ही बारिश होती है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ठीक है और अगर भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है सबसे लीस्ट रेनफॉल होता है अगला रम्मम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद ये जो हाइड्रो बिजली से बनने वाला जो पानी से बनने वाले जो बिजली की सुविधा है रम्मम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी पुरुलिया बांकुड़ा आंसर करें क्या होगा इसका सही जवाब 
रम्मम क्या होगा इसका सही जवाब आंसर करें फटाफट इसका सही जवाब होगा दार्जिलिंग जी हाँ हमारा ये जो सिलीगुड़ी है जो डुअर्स का तराई का हिस्सा है सिलीगुड़ी या बागडोगरा जो बागडोगरा जो एयरपोर्ट है ठीक है यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर दार्जिलिंग में और दार्जिलिंग टाउन जो है इस प्रोजेक्ट से लगभग 50 किलोमीटर दूर है ठीक है सही जवाब होगा दार्जिलिंग अगला सवाल देखें अगला सवाल है हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन वेस्ट बंगाल भारत में प्रशासनिक विभाग कितने हैं जल्दी बताएं इसका आंसर चार पांच छ आठ कितने आंसर होंगे फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर आप में से बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं बी 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 बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा कर रहे हैं आप लोग ठीक है लाइक करना ना भूले और शेयर कर दें कम से कम अपने नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है कम से कम इतना तो डिमांड हम कर ही सकते हैं आप लोगों से है ना ताकि आप लोगों को प्यार मिल सके और सब्सक्राइब कर ले बेल नोटिफिकेशन प्रेस करे और इसका आंसर ले जो कितना है पांच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है और वो पांच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कौन कौन से हैं जलपाईगुड़ी डिवीजन मालदा डिवीजन बर्दवान डिवीजन प्रेसिडेंसी डिवीजन और मेदनीपुर डिवीजन ये पांच इंपॉर्टेंट डिवीजन है आगे देखिए इन विच डिस्ट्रिक्ट द रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ये मैंने पढ़ाया था किस जिले में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बांकुड़ा उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट कालिंगपोंग साउथ 24 फोर पैरागनास बताए इसका आंसर जल्दी रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायगंज जिसे हम लोग कुलिक बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं तो ये है कहा इसे हम लोग कुलिक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं बहुत ही सुंदर जगह है जब जाइएगा तो सामने गेट पे कुलिक लिखा रहता है ठीक है तो इसका आंसर कहा इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट क्या है उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट रायगंज में ठीक है और ये बर्ड सेंचुरी है जहां जो घर है एक पक्षियों के अलग अलग प्रजातियों का और लगभग नब्बे हजार से एक लाख माइग्रेटरी बर्ड हर साल इस सेंचुरी में घूमने फिरने आते हैं टूरिस्ट आते हैं उनके बेचारे बहुत काम रहता है तो उड़ते उड़ते उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में चले आते हैं कुलिक बर्ड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए ठीक है आगे हल्दी रिवर इज कंफ्लूंस ऑफ हल्दी रिवर किसका मिला हुआ है रूप नारायण एंड गंगा द्वारकेश्वर एंड सिलबट्टी कंस बट्टी एंड केला के, केले घाई और नन ऑफ दीज उस वीडियो में मैंने सब बताया है क्या होगा इसका आंसर बताएं ठीक है ठीक है पूछा है हल्दी रिवर इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ बताएं ठीक है इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा आंसर आप मिला ले इसका सही जवाब होगा कंस बाती एंड काले घाई इसका सही जवाब क्या होगा कंस बाती और काले भाई जो हल्दी रिवर है ना ये एक ट्रिब्यूटरी रिवर है सहायक नदी है किसकी हुगली रिवर की जो पूर्वी मेदनीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से बहती है और यहाँ पे द केलेगाई ज्वाइंस द कांसाई कहाँ पे मिलती है तांगरा खाली अंडर नंद कुमार पुलिस स्टेशन इन तामलुक सब डिवीजन और इसी मिलन को क्या बोला जाता है हल्दी रिवर बोला जाता है ठीक है आगे तिलपाड़ा इरीगेशन कैनल कहाँ है भैया पूर्व वर्धमान बीरभूम पुरुलिया हुगली तिलपाड़ा इरीगेशन कैनल सब ई के सवाल है ठीक है 
सवाल क्या है तिलपाड़ा इरिगेशन कैनल इज इन तो आपको बताना है कि ये कहां पे है बताइए कहां पे है ये इसका सही जवाब होगा बीरभूम इसका सही जवाब क्या होगा आपका बीरभूम तिलपाड़ा इरिगेशन के जो नहर जो नहर है जो सिंचाई के लिए जो नहर बनाया गया है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है बीरभूम अगला है विच वन इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क बाय एरिया साइज इन वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल का एरिया साइज के हिसाब से सबसे छोटी नेशनल पार्क कौन सी है आई थिंक मैं शुरू में ही शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है और इसका जवाब हमने क्या लिया था सिंगल इला नेशनल पार्क तो ये सवाल हो चुका है एक बार रिपीट हो गया कोई नहीं रिपीट होता तो अच्छी बात है सुंदरबन इज डिक्लेयर एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर सुंदरबन को आखिर किस बात के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है बताइए टाइगर रिजर्व सुंदरी ट्री मैंग्रोव फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी किसके लिए हालांकि तो रीजन तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन रीजन क्या है मेन रीजन क्या है टाइगर रिजर्व सुंदरी ट्री मैंग्रोव फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी यहां पे फ्रेश वाटर भी मिलता है फ्रेश वाटर के वेटलैंड भी हैं और सेलाइन वाटर भी है इसलिए यहाँ के जो एक पेड़ है वो जमीन से इसकी जड़ें जो है बाहर आ जाती हैं है ना ऑक्सीजन वगैरह के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो भी के गैस के लिए जो है बाहर आ जाती है सलाइन वाटर मिलता है तो किसके लिए होगा आंसर बहुत बढ़िया बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग अच्छी पढ़ाई चल रही है तगड़ी पढ़ाई चल रही है ठीक है इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा मैंग्रोव के जंगल इसीलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मैंग्रोव के जंगल की खास बात यह है कि सुनामी जब आती है ना तो सुनामी को रोकने के लिए बहुत कारगर होता है ये मैंग्रोव के फॉरेस्ट मैंग्रोव के जंगल बहुत है ठीक है तो कई सारे कारण हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉज नॉट इन वेस्ट बंगाल एट एम इंडिपेंडेंस आजादी के समय आखिर इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं था पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं था बताइए नहीं था काफी अच्छा सवाल है है ना कुछ बिहार हावड़ा दार्जिलिंग मुर्शिदाबाद चलिए जल्दी आंसर करें आंसर करें फटाफट आज काफी सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे आज जो है काफी सारे वीडियो आप लोगों को मिलने वाले हैं इसलिए बने रहिए है काबिल अकेडमी के साथ आज सारे दिन एक वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव की मैं डाल चुका हूं ये लाइव चल रही है इस वक्त जो आप देख रहे हैं और ये जो है इस सवाल की आजादी के समय कौन सा राज्य हमारे पश्चिम बंगाल का हिस्सा उस समय नहीं था तो इसका सही आंसर होगा कुछ बिहार क्या होगा इसका आंसर कुछ बिहार जो हमारे अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से लगभग डेढ़ से दो घंटे की दूरी पे है साठ से आई थिंक हाँ इसी के सत्रह सत्रह से किलोमीटर दूर है ठीक है द लार्जेस्ट आर्सेनिक डिकंटामिनेशन प्यूरिफिकेशन प्लांट इन वेस्ट बेंगाल इज लोकेटेड आर्सेनिक काफी जहरीला होता है पानी में अगर एक घुल जाता है कैंसर का कारण बन सकता है कई सारी खतरा भी कारण बन सकता है तो इसे पानी से अलग करने के लिए या प्यूरिफिकेशन करने के लिए जो प्लांट है वो पश्चिम बंगाल में कहा बैठाया गया है गंगा सागर कोलकाता आसनसोल फड़क्का गंगा सागर कोलकाता आसनसोल फड़क्का कहा बैठाया गया है जहां पर इसकी प्यूरिफिकेशन होती है ठीक है द लार्जेस्ट आर्सेनिक डिकंटामिनेशन और प्यूरिफिकेशन प्लांट इन वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड एट ठीक है बहुत ही बढ़िया सवाल है बहुत ही बढ़िया द लार्जेस्ट आर्सेनिक डिकंटामिनेशन प्लांट इन वेस्ट बंगाल कहां पे है ठीक है पश्चिम बंगाल के 20 राज्यों में से 9 राज्यों में बहुत ही खतरनाक और गंभीर समस्या इसने पैदा कर दी थी इसलिए जरूरी था कि पानी को यहां से साफ किया जाए सही आंसर क्या होगा फड़क्का इसका सही आंसर क्या होगा फड़क्का ठीक है ड्रॉट इज ओकेशनली एक्सपीरियंस्ड इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल ड्रॉट यानी सूखा जहां बारिश नहीं होती है ग्राउंड वाटर नहीं है सूखा अकाल पड़ जाता है तो यह किस कारण से होता है लेटराइटिक सॉइल एक्सट्रीमली लो रेनफॉल एक्सेसिव इवापोरेशन इवा ट्रांसपीरेशन इनएफिशियंट वाटर मैनेजमेंट 
ठीक है सवाल दोहरा देता हूँ ड्रॉट इज ओकेशनली एक्सपीरियंस्ड इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल बिकॉज ऑफ किस कारण से होता है किस कारण से होता है बताएं इसका आंसर आप जनरली कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं इसके लिए अलग से स्पेसिफिक टैलेंट या नॉलेज होने की जरूरत नहीं है आप सब इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप दे भी रहे हैं ठीक है थोड़ा सोच समझ के आंसर दे काफ़ी लोग अभी ज्वाइन नहीं किए जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ऐसी जी के दोबारा आपको नहीं मिलेगी बहुत ही शानदार है ठीक है यहीं से पढ़े सब कुछ यहाँ पे है 105 प्लस जी के है लाइक शेयर कमेंट करते रहे सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और शानदार वीडियो आगे आने वाली है ठीक है इसका सही जवाब क्या होगा ये गलत जवाब है लेटराइडिक सॉयल नहीं होता है मिट्टी कारण नहीं है इसका इसका सही जवाब है एक्सट्रीमली रो लो रेनफॉल यानी पश्चिम बंगाल में बहुत कम बारिश के चलते जो है यहाँ पे सूखे की स्थिति बन जाती है ठीक है तो कॉमन सेंस का जवाब था द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर द फरक्का बैरेज फरक्का बैरेज जो बनाया गया था इसके बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या था ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई इन द हुगली रिवर रिडिफाइन द लोअर गंगेस फ्लो जनरेशन ऑफ पावर स्टोरेज ऑफ एक्सेस वाटर बताए इसका सही आंसर क्या होगा फड़क्का बैरेज बनाने का सही कारण क्या था द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर द फड़क्का बैरेज वाज क्या होगा सही आंसर इसका इसका सही आंसर होगा ऑगमेंटेशन मतलब इंक्रीज करना वाटर सप्लाई को किस में हुगली रिवर में बहुत लोग कहते हैं कि इसका रीडिफाइन द लोअर गंगेस फ्लो कई जगह पे इसको आंसर बोला जाता है पर सही या रेप्रोपेट आंसर जो है ये भी जुड़ा हुआ है लेकिन एक्चुअल इसका जो आंसर है वो है ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई हुगली नदी में पानी की जो लेवल है उसको इंक्रीज करना ठीक है उसको इंक्रीज करने के लिए इसको बनाया गया था द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड क्लोज टू द पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है यानी कि कोलकाता वो किसके नजदीक है ठीक है किसके नजदीक है बताइए द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड क्लोज टू द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड क्लोज टू द बताएं इसका आंसर क्या होगा द इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और आर्किटिक सर्कल बहुत लोग इसका आंसर कर रहे हैं मैं मोबाइल पे भी यहाँ देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे भी देख पा रहा हूँ लैपटॉप पे भी देख पा रहा हूँ ठीक है तो काफ़ी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है और मैंने बता दिया था इसके बारे में इसका सही आंसर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कोलकाता जो है वो कर्क रेखा के वहाँ से गुजरती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पासेज द डिस्ट्रिक्स ऑफ और भी डिस्ट्रिक्स हैं पुरुलिया बांकुड़ा बर्धमान और नदिया ये भी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हुए गुजरती है कोलकाता के अलावा भी ठीक है द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ कोलकाता इज कोलकाता का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसे क्या कहते हैं द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ कोलकाता इज इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं द कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द कोलकाता कॉर्पोरेशन द कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द कैलकाटा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट इसके सारे फुल फॉर्म याद रखें के एम सी के सी के एम डी ए और सी आई टी एग्जाम में इसके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है आंसर करें आंसर करें जिसे हम लोग ठीक है कैलकटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं बिल्कुल सही जवाब है इसका सही आंसर है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे हम लोग के एम सी के नाम से भी जानते हैं के एम सी यानी या कैलकटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कलकत्ता का कोलकाता होने के बाद नाम पड़ा ठीक है बाकी के फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है द दामोदर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वॉज डिजाइन आफ्टर तो ये दामोदर वैली जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये 
किसके नाम के बाद किसके मैंने प्रोजेक्ट वर डिजाइन आफ्टर कॉन टेनेसे वैली प्रोजेक्ट ऑफ यूएसए लीना प्रोजेक्ट फॉर यूएसएसआर एमेजन रिवर वैली प्रोजेक्ट या हुआंग रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ चाइना द दामोदर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वॉज डिजाइन आफ्टर जवाब करें इसका क्या होगा इसका सही आंसर बहुत बढ़िया सवाल है आंसर करें कमेंट्स आपके मैं देख पा रहा हूं जल्दी जल्दी आंसर करें पार्टिसिपेट करें आपका एग्जाम सामने है है कि नहीं 105 प्लस क्वेश्चन कम नहीं होते हैं प्लस जो डिस्क्रिप्टिव है वो मैंने करा दिया हर चीज मुहैया हो रही है आप लोगों को बस आपको सिर्फ पढ़ना है अपना समय देना है अपनी जिंदगी के लिए इतना समय कि आप नहीं दे सकते ग्यारह दिसंबर को एग्जाम है एक ही बार तो पास करना है ना एक बार पास करना याद रखिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है टेट की सर्टिफिकेट डब्ल्यू टेट की सर्टिफिकेट जब भी वैकेंसी निकलेगी प्राइमरी स्कूल के चला जाइए इंटरव्यू देने चला जाइए जब भी वैकेंसी निकलेगी इंटरव्यू देने जाइए सिलेक्शन पक्का है काबिल एकेडमी से सिलेक्शन पक्का है और होके रहेगा करवा के रहूंगा सही आंसर है सही आंसर है टेन एस वैली प्रोजेक्ट ऑफ यूएसए टेन एस वैली प्रोजेक्ट ऑफ यूएसए और याद रखिएगा ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ईस्टर्न इंडिया में आजादी के बाद यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस और ये सात जुलाई 1948 को एग्जिस्टेंस में आया था एंड हैज बीन जनरेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग पावर सिंस 1953 या उन्नीस से ये पावर जनरेट कर रहा है सप्लाई कर रहा है ठीक है अगला सवाल तीन बीघा कॉरिडोर किसको किसको लिंक करता है भैया इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया एंड चाइना इंडिया एंड भूटान इंडिया एंड बांग्लादेश तीन बीघा कॉरिडोर तीन बीघा जमीन नहीं क्या नाम है तीन बीघा कॉरिडोर लिंक्स तो ये किसे लिंक करता है बताइए इसका सही जवाब क्या होगा बहुत ही बढ़िया है तीन बीघा कॉरिडोर डिस्प्यूट भी हुआ था ठीक है काफी लोगों ने आंसर करा है इसका इसका सही जवाब है इंडिया एंड बांग्लादेश क्या है इंडिया और बांग्लादेश को ज्वाइन करता है ये जो तीन बीघा कॉरिडोर है ना ये कुछ नहीं है एक सड़क की एक पट्टी है इज अ स्ट्रीप ऑफ लैंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश विच वॉज लीज टू बांग्लादेश बांग्लादेश को लीज में दिया गया था कब उन्नीस में क्यों दिया गया था सो इट कुड एक्सेस द दहा ग्राम आंगर पोता बांग्लादेशी एनक्लेव विद इन इंडियन टेरिटरी भारतीय सीमा के अंदर ही जो दहा ग्राम आंगर पोता बांग्लादेशी एनक्लेव है उसको एक्सेस कर सके तो वो सड़क बनाई गई थी जमीन को टुकड़ा जो है लीज पे बांग्लादेशियों को उन्नीस में दिया गया था तीन बीघा कॉरिडोर उसका नाम है द रिनाउंड व्हाइट सैंड बीच स्पेशली नोन फॉर द माइग्रेटरी बर्ड जो सीजनल बर्ड जो घूमते घूमते आ जाते हैं तो जो रिनाउंड व्हाइट सैंड बीच है उसे किस नाम से जाना जाता है जुनपुत बीच फाजरगंज बीच शंकरपुर बीच नॉन ऑफ द एब बताए इसका आंसर द रिनाउंड व्हाइट सैंड बीच स्पेशली नॉन फॉर द माइग्रोटेरी बर्ड इज चलिए इसका आंसर करें फटाफट बहुत ही शानदार सवाल है द रिनाउंड व्हाइट सैंड बीच स्पेशली नॉन फॉर द माइग्रेटरी बर्ड इज क्या कहते हैं जल्दी जल्दी ऐसे करें फटाफट कम ऑन कम ऑन जल्दी करें जुड़ जाए अभी भी बहुत लोग नहीं जुड़े हैं आप लोग शेयर कर दें अपने दोस्तों से मित्रों से सगे संबंधियों से सब पढ़ लें ज्ञान ले लें राज्यों के बारे में अपने देश के राज्यों के बारे में जानकारी होना तो अच्छी बात है ना नॉलेज बिल्ड होता है पर्सनली डेवलप होता है डायनेमिक पर्सनैलिटी हो जाता है बहुत कुछ जवाब दे पाएंगे इसका सही आंसर क्या होगा फजरगंज बीच इसे क्या कहते हैं व्हाइट सैंड बीच है फेमस नाम है इसका नाम है फजरगंज बीच अगला सवाल लीजिए अगला सवाल है द दीघा बीच ऑफ वेस्ट बंगाल इज द मोस्ट फेमस बीच ऑफ वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो समुद्र है किनारा है वो है दीघा बीच लॉर्ड हेस्टिंग्स रेफर्ड टू इज एज और लॉर्ड हेस्टिंग ने दीघा बीच को क्या कहा था प्राइड ऑफ बंगाल ब्रिटेन ऑफ बंग ईस्ट पर्ल ऑफ बंगाल डायमंड ऑफ ईस्ट क्या होगा इसका सही जवाब लॉर्ड हेस्टिंग रेफर्ड टू द दीघा बीच एज 
ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड हेस्टिंग रेफर टू द दीघा बीच ऑफ वेस्ट बंगाल एज तो इसे किस नाम से पुकारा जाता है किस नाम से पुकारा जाता है ठीक है इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन ऑफ ईस्ट इसे क्या कहते हैं ब्रिटेन ऑफ ईस्ट 1780 में जब वारेन हेस्टिंग ने यह लेटर लिखा था तब दीघा बीच को पश्चिम बंगाल का ब्रिटेन ऑफ ईस्ट कहा जाता है उस समय एक अंग्रेजी व्यापारी था जिसका नाम था जॉन फ्रैंक स्नेथ जो यहाँ 1923 में रहता था और उसने यहाँ के प्लेस के एक्सपोजर के बारे में बहुत कुछ लिखा और उस समय के जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे विधान चंद्र रॉय उनको चिट्ठी लिखकर उनको ये कन्विंस किया था कि इतनी सुंदर ये जगह है कि इसको आप टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसको एक्सप्लोर कीजिए इसको फैलाइए है ना बीच के रूप में इसको एक्सप्लोर कर दीजिए एक्सपोज कर दीजिए काफ़ी बेहतर होगा ठीक है आप लोग को ये मौका मिले ज़रूर घूमिए फोर हाइएस्ट पीक्स माउंट एवरेस्ट है कंचनजंगा है लॉट से है और मकलू कैन बी सीन फ्रॉम कहाँ से देख सकते हैं मिरिक से कालिंगपोंग से संदकफू से फालूट से भाई कहाँ से देख सकते हो बता दो फोर हाईएस्ट पीक्स दैट इज माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा लॉट से एंड माकलू कैन बी सीन फ्रॉम कहाँ से देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सवाल फोर हाइएस्ट पीक्स दैट इज माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा लॉट से एंड माकलू कैन बी सीन फ्रॉम कंचनजंगा मैंने कल सवाल दिया था आपको इसकी ऊंचाई आठ हजार है ना सही जवाब क्या होगा इसका इसका सही जवाब होगा संदकफू और संदकफू के बारे में मैंने जो वेस्ट बंगाल जीके का जो डिस्क्रिप्टिव मैं बार बार कह रहा हूं जो मैंने डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने आज ए डबल ए जे आज आज डाला है उसको जाके जरूर देखें बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है मजाक बना ले अगला सवाल जूट इज कंसेंट्रेटेड इन द बंगाल बेसिन डी टू बंगाल बेसिन में ही जूट सबसे ज्यादा कंसेंट्रेट होकर रह गया है क्यों एबंडेंट सप्लाई है पावर एंड लेबर का आइडियल क्लाइमेट है और रिलेटिंग फैसिलिटीज भी है गुड रोड है वाटर ट्रांसपोर्ट है हिस्टोरिकल मोमेंटम है तो जूट की खेती के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है यह पहले आप लोग जाने जूट इज कंसेंट्रेटेड इन द बेंगोल बेसिन ड्यू टू इससे अच्छा सवाल नहीं होता है जूट इज कंसेंट्रेटेड इन द बेंगोल बेसिन ड्यू टू क्योंकि एक ज्योग्राफी का भी सवाल है ईवीएस भी इसमें आ जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये जवाब करें फटाफट इसका सही आंसर होगा आइडियल क्लाइमेट एंड रिलेटिंग फैसिलिटीज जूट की पैदावार बढ़ाने के लिए इसे खेती करने के लिए जो क्लाइमेट और जो रिलेटिंग फैसिलिटीज पानी वगैरह की व्यवस्था चाहिए वो पूरी पर्याप्त यहां मिलती है ठीक है कहां पर बंगाल बेसिन में इसलिए वहां पर वो कंसेंट्रेट होकर रह गया है ठीक है चलिए आगे देखें इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल बंगाल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट द डिकेडल ग्रोथ इन पॉपुलेशन हैज बीन हायर देन द स्टेट्स डिकेडल ग्रोथ पूरे राज्य का जो घटती हुई जनसंख्या है उससे कहीं ज्यादा जनसंख्या घट रही है इस राज्य में कोलकाता मालदा पुरुलिया उत्तर दिनाजपुर ठीक है क्या होगा ठीक है डिकेडल डिकेडल मैंने क्या होता है डिकेड डिकेड यानी कि पूरे एक जो डिकेड होता है ठीक है उस डिकेड डिकेड से बना है डिकेडल ग्रोथ तो पॉपुलेशन जो मेरे पूरे राज्य का जो डिकेड जो एक डिकेड में जो ग्रोथ होता है ठीक है कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे हायर है मैंने एक दशक में दस साल के एक पीरियड में पश्चिम बंगाल के मुकाबले वो कौन सा उसका डिस्ट्रिक्ट है जहां पे एक दशक का सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन में कोलकाता मालदा पुरुलिया उत्तर दिनाजपुर ठीक है बताइए इसका आंसर क्या होगा आंसर आ रहे हैं करते रहिए कोलकाता मालदा पुरुलिया उत्तर दिनाजपुर 
क्या होगा इसका जवाब इसका सही जवाब होगा उत्तर दिनाजपुर क्या होगा इसका जवाब उत्तर दिनाजपुर में दशक में जो जनसंख्या जो बड़ी है वो पूरे राज्य से कहीं अधिक है ठीक है राज्य की जनसंख्या दर से काफ़ी अधिक है अगला वट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का जो डेंसिटी समझते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं भीड़ का इलाका सबसे ज़्यादा कितना है एक स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं तो पश्चिम बंगाल की डेंसिटी क्या है बताइए ये तो हर किसी को पता होगा काफ़ी फेमस क्वेश्चन है अभी तो बिहार हाईएस्ट डेंसिटी में पहले पश्चिम बंगाल था बिहार का मेरे ख्याल से ग्यारह पर स्क्वायर किलोमीटर जो है लोग रहते हैं तो मेरे ख्याल से बिहार जो है इसमें टॉपर है पश्चिम बंगाल कितना है भाई आंसर करो फटाफट इतना लेट क्यों जल्दी आंसर करें ऐसा होगा कहां दोबारा मिलेगा पढ़ने का और अच्छा करने का और पास होने का मजा ही कुछ और है सही आंसर होगा एक हजार उनतीस या कभी कभी लिखा जाता है एक हजार अट्ठाईस तो कुछ भी लिखे इसके आसपास ही है ये हमारा आंसर हो जाएगा अगला सवाल हु वॉज द एडिटर ऑफ द बंगाली द बंगाली के संपादक कौन है भैया हु वॉज द एडिटर ऑफ द बंगाली बताए राम मोहन रॉय उपेंद्र किशोर चट्टोपाध्याय सुरेंद्र नाथ बनर्जी से एस एन बनर्जी कहते हैं नान ऑफ द एव ये जो बंगाली है ये एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है और अठारह यानी 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने इसकी खोज की थी और इसका एक नेशनलिस्ट एडिटोरियल स्टैंड है और इसके एडिटर कौन है ठीक है काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी सही आंसर क्या होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ठीक है अगला क्वेश्चन विच ऑफ दीज फॉलोइंग लैंग्वेजेस विच बंगाली हैज बिन डिराइव फॉर्म इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जहां से बंगाली भाषा को लिया गया है या वहां से डिराइव किया गया है ठीक है मगधी संस्कृत पाली ऑल ऑफ द एव मैंने यहाँ कुछ डिटेल आपको दिए हैं पढ़ने के लिए कि बंगाली वन ऑफ द लीडिंग इंडो आर्यन लैंग्वेजेस इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वेस्ट बंगाल इट वॉज डेवलप्ड एज अ लैंग्वेज इन द थर्टीन सेंचुरी बेंगोली लैंग्वेज यूज द बेंगोली स्क्रिप्ट विच इज डिराइव फ्रॉम द एनिशियंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट दिस लैंग्वेज हैज बिन डिराइव फ्रॉम मगधी प्रकृत पाली एंड संस्कृत हाउ एवर बिसाइड दिस थ्री बेंगोली हैज बिन एनरिच्ड बाई बोरोइंग वर्ड्स फ्रॉम सेवरल अदर लैंग्वेज पर्शियन से भी कुछ शब्द हैं हिंदी उर्दू इंग्लिश पोर्तुगीज ग्रीक अरबिक डच टर्की तुर्किश फ्रेंच जापानीज मलाय एंड बर्मीज तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा ठीक है इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी जो मैंने यहाँ पढ़ा सभी के सभी हैं अगला सवाल हाउ मेनी स्टैंडर्ड स्टाइल्स आर देयर इन बेंगोली लैंग्वेज बेंगोली भाषा में कितने स्टैंडर्ड स्टाइल हैं लिखने के ये आपसे पूछा गया है ठीक है हाउ मेनी स्टैंडर्ड स्टाइल्स आर देयर इन बेंगोली लैंग्वेज ठीक है इसका सही जवाब क्या होगा ये तीन यहाँ गलत जवाब है ये तीन है ये गलत जवाब है इसका सही जवाब क्या होगा टू यानी एक कहते हैं साधु भाषा और एक का नाम है चोलितो भाषा जिसे हम लोग रनिंग लैंग्वेज कहते हैं जो साधु भाषा शुद्ध बंगाली हो गया चोलितो भाषा जिस भाषा में हम लोग करेंटली बात करते हैं हाँ नेक्स्ट है तो आंसर होगा टू थ्री नहीं होगा द स्टैंडर्ड बेंगोली लैंग्वेज इज इमर्ज फ्रॉम विच डायलेक्ट किस आंचलिक भाषा से स्टैंडर्ड बेंगोली लैंग्वेज जो है उत्पत्ति हुई है बेंगोली डायलेक्ट झारखंड डायलेक्ट राढ़ी डायलेक्ट या वरेंद्र डायलेक्ट सवाल बहुत ही अच्छा है द स्टैंडर्ड बेंगोली लैंग्वेज इज इमर्ज फ्रॉम विच डायलेक्ट
इसका सही आंसर क्या होगा बताएं इसका सही आंसर होगा रढ़ी रढ़ी डायलेक्ट याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ जाएंगे प्रॉपर आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए अगला सवाल है वट इज द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन बाउल बाउल गाना सुना है ना टेंग 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 करता है ना अब बहुत ही सुंदर बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा लगता है उसका इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना वो ही बड़ा प्यारा होता है तो जो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है सितार दो तारा एक तारा खंजनी सितार दो तारा एक तारा खंजनी क्या सुंदर सुंदर नाम है ठीक है बताए इसका आंसर क्या होगा बहुत ही आसान है वाह काफी आंसर है इतने सारे आंसर आ रहे हैं एक एक बार करके बताइए सारे के सारे सही आंसर दे रहे हैं वेरी गुड सी पे ज्यादा वोट पड़ रहा है भाई है ना सही जवाब है बाउल सॉन्ग में जो हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है एक तारा एक तारा ठीक है और इंडियन आइडल में भी एक लड़की गई थी जो एक तारा वाला लेके गई थी गाना बजाने के लिए काफी रॉक स्टाइल का था तो काफी इंटरेस्टिंग था उसका गाना नेम ऑफ फेमस बाउल सिंह चलो बता दो एक फेमस बाउल सिंह का नाम बता दो फकीर ललन शाह ब्रिहा मजीद राम प्रसाद सिंह लाल पीर बताइए नेम ऑफ फेमस बाउल सिंगर बताए क्या होगा इसका आंसर इसका सही जवाब होगा फकीर ललन शाह यहां पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से फकीर ललन शाह इसके अलावा जो है और भी नाम है जो बहुत फेमस है वह है पूर्णा दास बाउल इनका नाम ही ऐसे पड़ गया है क्या नाम पड़ गया है पूर्णा दास बाउल जिसे मैंने जिसे हम लोग सम्राट भी कहते हैं ठीक है 18 मार्च उन्नीस को उनका जन्म हुआ था बाउल ट्रेडिशन के अच्छे संगीतकार और गायक हैं बचपन तो बचपन में मैंने बहुत सारे बाउल संगीत सुने हमारे यहाँ से ही लोग बाउल गा, गाना गा, गाना आते थे धीरे धीरे जो ट्रेडिशन है ना हमारा जो एक सांस्कृतिक धरोहर एक परंपरागत धरोहर जिससे हमारा बचपन गुजरा है जिससे हमारी पहचान है हम शहरों में इतना खो गए हैं ना कि अपना अस्तित्व तो मिटा दिया है हम लोगों ने लेकिन जब आप अपने जड़ के साथ जुड़ते हैं ना तब आपको समझ में आता है कि असली जिंदगी तो वही है बाकी सब जो है ना वो एकदम बस यू नो ट्रांजियंट पीरियड के लिए तो मजा तो आता है लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता है वो आप जिंदगी भर अपने दिल में संजो के नहीं जा सकते हैं विच इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल भाई पश्चिम बंगाल का सबसे महान त्यौहार कौन सा है यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में भी डाल दिया गया है ठीक है ग्रेटेस्ट बोल पूछा है ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल ठीक है तो बोलने की जरूरत तो है नहीं माँ दुग्गा दुर्गा पूजा छठ पूजा तो बिहार का है किसमस तो ईसाइयों का है है ना अचरक तो कुछ और व्यक्ति का नाम है चरक शुशुता जो हो गया दुर्गा पूजा अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर मंथ ऑन विच मंथ दुर्गा पूजा सेलिब्रेटेड हिंदू कैलेंडर के हिसाब दुर्गा पूजा कौन से महीने में मनाया जाता है चैत्र अग्रहण अश्विन श्रावण बताए इसका आंसर अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर मंथ ऑन विच मंथ दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड दुर्गा पूजा किस महीने में मनाते हैं दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर भाई जो अंग्रेजी में है वही आपको हिंदी ही बोलना है ठीक है ये जानते हैं ना सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाते हैं और सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है दस दिन का जो चलता है इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे कहते हैं आशीन इसे क्या कहते हैं अश्विन या आशीन कहते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आगे है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल हैज अयोध्या हिल कल मैंने आपको दिया था विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल है बंगाल का वो कौन सा राज्य है जहां पे अयोध्या हिल है ये भी जो मेरा वेस्ट बंगाल जीके का जो डिस्क्रिप्टिव मैंने वीडियो बताया है वहां पे ये सारा डिटेल मैंने डाल दिया है वो देख लेंगे पता नहीं कितने एम सी क्यू चार सौ हो जाएंगे उसे तो चार सौ हो जाएंगे लिटरली बताए इसका आंसर क्या होगा 
बंगाल के किस जिले में अयोध्या हिल्स है जल्दी आंसर करें आप लोग फटाफट आंसर करें बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं अभी ठीक है जल्दी बताएं इसका सही आंसर होगा पुरुलिया अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा सही आंसर होगा पुरुलिया अगला सवाल है ऑन विच रिवर तुर्गा डैम इज तुर्गा डैम इज सिचुएट तुर्गा डैम किस नदी पे है महानंदा महानदी ब्रह्मपुत्रा और बामनी जल्दी करें और बताएं क्या होगा इसका आंसर फटाफट 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 जल्दी तुर्गा डैम किस पे है सही जवाब है इसका रिवर बामनी रिवर बामनी अगला सवाल Which place is known as the Queen of Hill Station? है ना पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं दार्जिलिंग कालिंगपोंग सुशुनिया महाभागने दार्जिलिंग कालिंगपोंग सुशुनिया महाभागने के बारे में मैंने उस जी के पढ़ा दिया ऑलरेडी वीडियो में देख लीजिएगा आंसर लेकिन क्या होगा इसका बताइए आंसर क्या होगा बताइए किसे कहते हैं क्वीन ऑफ हिल स्टेशन वेरी गुड काफी लोग आंसर कर रहे हैं चलिए सही आंसर है दार्जिलिंग दार्जिलिंग को ही कहते हैं क्वीन ऑफ हिल स्टेशन आगे Which peak of hill in Bengali is famous for watching sunrise? माने उगता हुआ सूर्य को देखने के लिए बंगाल का कौन सा हिल सबसे ज्यादा फेमस है रोहतांग अयोध्या कंचनजंगा ऑल ऑफ द एवॉव कौन सा है कौन सा है कौन सा है बहुत ही फेमस है बताइए बताइए रोहतांग अयोध्या कंचनजंगा ऑल ऑफ द एव कहाँ से माने जहाँ पे सनराइज जो है देखा जाता है ठीक है आंसर करें गुड वेरी गुड मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट सही आंसर क्या होगा कंचनजंगा इसका सही जवाब होगा 1992 क्या होगा जवाब इसका 1992 अगला सवाल हु डिजाइन विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में जो काफी फेमस है विक्टोरिया उसे किसने डिजाइन किया था ग्रेगरी स्टीवर्ट पैट्रिक डफलास विंसेंट एश और फर्डिनान कैरी किसने किया था चलिए जल्दी आंसर करें किसने किया था सही जवाब होगा विंसेंट एश अगला सवाल On which year Mamata Banerjee launched the one person one car policy? Mamata Banerjee ने किस साल one person one car policy को launch किया था? ठीक है? क्या होगा? 2016, 17, 18, 19 बहुत ही important है, बहुत ही important है। क्या होगा? सही जवाब होगा 2018। क्या होगा? 2018 में one person one car Mamata Banerjee जो कि AITC की अध्यक्ष हैं और हमारे राज्य की सीएम भी ठीक है सिंकोना कल्टीवेशन इज मेनली प्रैक्टिस इन सिंकोना दालचीनी की खेती सबसे ज्यादा कहां पे होती है मंकू एंड मनसोंग दार्जिलिंग पालिंगपोंग बक्सर कहां पे होती है बताएं इसका जवाब करें जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर सही जवाब होगा मोंगपू एंड मॉनसोंग क्या होगा मोंगपू एंड मॉनसोंग ये इसका सही जवाब है जहां सिंकोना यानी दालचीनी खेती सॉरी सिंकोना माफ कीजिएगा सिंकोना हाँ सिंकोना ही खेती होती है दालचीनी बोल बोल दिया इसको ठीक है सिंकोना ही खेती बहुत ज्यादा होती है नवाद्वीप टू बे ऑफ बंगाल द गंगा रिवर इज नेम्स एज नवाद्वीप से बे ऑफ बंगाल तक गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है भागीरथी हुगली गंगा इच्छामती जब मैं गंगा नदी के बारे में पढ़ा रहा था द रिवर ऑफ वेस्ट बंगाल उसी वेस्ट बंगाल जीके के वीडियो में तब मैंने बताया था कि नवाद्वीप से बे ऑफ बंगाल में गंगा रिवर को किस नाम से पुकारा जाता है इसका आंसर करें भागीरथी हुगली गंगा इच्छामती वहां मैंने इच्छामती के बारे में पढ़ाया था भागीरथी के बारे में पढ़ाया था बताए इसका आंसर क्या होगा ठीक है जल्दी इसका आंसर करें फटाफट इसका आंसर करें जल्दी जल्दी करें सही जवाब होगा इसका आंसर हुगली क्या होगा इसका हुगली आगे अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन सेंस द फीमेल लिटरेसी रेट इन वेस्ट बंगाल 2011 के जनगणना के हिसाब से पश्चिम बंगाल की साक्षरता दर क्या है पश्चिम बंगाल की साक्षरता दर क्या है बताइए उनसठ दशमलव इकसठ पचहत्तर दशमलव अंठावन पैंसठ दशमलव छब्बीस और सत्तर दशमलव चौवन कौन सा हमारा आंसर होगा बताएं जल्दी इसका आंसर करें कौन सा हमारा इसका आंसर होगा 
सही आंसर है 70.54 यानी कि जो साक्षरता दर है पश्चिम बंगाल में 11 के जनगणना के हिसाब से वह है सत्तर ठीक है आगे है इन वेस्ट बंगाल सिल्क इंडस्ट्रीज कहाँ पाया जाता है पश्चिम बंगाल में सिल्क इंडस्ट्री रेशम का जो उद्योग है पुरुलिया कुच बिहार मुर्शिदाबाद हुगली इनमें से कहाँ पाया जाता है इसके लिए बहुत फेमस है बताए इसका आंसर जल्दी करें इसका आंसर फटाफट बहुत लोग जुड़ जाए बहुत लोग तो लगता है अभी भी जुड़े हैं इतनी देर से क्यों ठीक है मैंने काफी पहले बता दिया लाइव क्लास होने वाला है ठीक है नीचे कमेंट आपको मिल ही रहे होंगे सिल्क इंडस्ट्री कहां है सही जवाब होगा इसका मुर्शिदाबाद जिले में सिल्क इंडस्ट्री कहा है मुर्शिदाबाद जिले में आगे चित्तरंजन इन वेस्ट बंगाल किस बात के लिए फेमस है भैया ये तो सब बता देगा पश्चिम बंगाल चित्रंजन किस फेमस है फर्टिलाइजर प्लांट लोकोमोटिव वर्क आयरन स्टील इस इंडस्ट्री नन ऑफ दब बताए कोई बच्चा भी सक जाएगा इसका आंसर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके ऊपर कहानी पढ़े हैं हिंदी में बंगला में अंग्रेजी में हमारे पुस्तकों में है चित्तरंजन ये तो रेल वगैरह से जुड़ा हुआ है ट्रेन वगैरह से जुड़ा हुआ है बताए इसका आंसर चित्तरंजन इन वेस्ट बंगाल ये फेमस है किसके लिए लोकोमोटिव वर्क के लिए जो ट्रेनों के डिब्बे वगैरह इंजन वगैरह बनाने का काम करता है लोकोमोटिव वर्क के लिए एमंग वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट द लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिकॉर्डेड फॉर पश्चिम बंगाल के जितने जिले हैं उसमें से सबसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जहां सबसे कम है रिकॉर्ड किया गया वो कौन है मालदा पुरुलिया मुर्शिदाबाद बीरभूम जहां सबसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है सबसे निम्नतम स्तर पे है सबसे निम्नतम स्तर पे है वो जिला कौन सा है वो जिला कौन सा है बताए लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन वेस्ट बेंगाल डिस्ट्रिक्ट ठीक है इसका सही जवाब होगा मालदा क्या होगा इसका जवाब इसका सही जवाब होगा मालदा अगला सवाल पीपल ऑफ सुंदरबन डिराइव लाइवलीहुड बेसिकली फ्रॉम सुंदरबन में रहने वाले जो लोग हैं अपनी जीविका बेसिकली किस चीज से अर्न करते हैं रेनफेड मोनोक्रॉपिंग टूरिज्म फिशिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेजेस एंड एम्बैंकमेंट्स क्या होगा इनका सबसे बड़ा स्रोत क्या है इनकी जीविका जीने का इनके जीवन यापन करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है सुंदरबन में जहां मैंग्रोव के फॉरेस्ट पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है फिशिंग कैट भी है ठीक है बताइए क्या होगा इसका सही जवाब होगा फिशिंग यानी कि मछली पालन जो है या मछली जो है उसके द्वारा जो है मछली पकड़ के अपनी जीविका का बेचते भी है अपनी जीविका भी अर्न करते हैं हल्दिया इज सेंटर फॉर हल्दिया 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 सुना ही है आपने हल्दिया किस चीज का केंद्र है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज डीप सी फिशिंग आयन स्टील इंडस्ट्री या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हल्दिया बहुत ही फेमस नाम है बहुत ही फेमस नाम है हल्दिया बताएं इसका आंसर करें फटाफट सही जवाब होगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हल्दिया इज अ सेंटर फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज ठीक है आगे इन वेस्ट बेंगाल फुट हिल रीजन ऑफ हिमालय इज नोन फॉर यानी हिमालय का जो फुट हिल रीजन है जो निचला जो हिस्सा है उसे किस नाम से पुकारते हैं वाह क्या सवाल है वेस्ट बंगाल जीके के मेरे डिस्क्रिप्टिव वीडियो में मैंने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया था वहाँ तराई समझाया था डुआर समझाया था डुंगी समझाया था टीला समझाया था सिंगल इला दार्जिलिंग बहुत कुछ था घूम रेंज था सुंदर सुंदर उसमें इन्फ्लुएंस दे तेराई एंड डुआर बारिन डियारा बागरी दियारा के बारे में भी मैंने पढ़ाया था वहाँ पर बहुत सुंदर जगह है दियारा तो हिमालय के फुट हिल रीजन को ही कहा जाता है तराई एंड डुआर इसमें तराई किसे कहते हैं डुआर किसे कहते हैं इस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने समझा दिया है देखें समझे अपने राज्यों को थोड़ा सा आगे देखें द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी इन वेस्ट बंगाल बोला है कि पश्चिम बंगाल में चाय की खेती के लिए सबसे आइडियल रीजन कौन सा है जहाँ चाय की खेती बहुत ही बेहतरीन ढंग से होती है क्लाइमेट वेदर रेन सनलाइट शेडो सब कुछ प्रॉपर है वहाँ पे। मालदा जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग कुछ भी है तो पता ही होगा आप लोगों को वहाँ की चाय बहुत फेमस है भैया तो कहाँ की माल अरे भाई मालदा का तो आम फेमस है मालदा का आम फेमस है जलपाईगुड़ी ताक फेमस है है ना कुछ बिहार तो बहुत चीज़ के लिए फेमस है सही आंसर क्या होगा इसका दार्जिलिंग दार्जिलिंग चाय दार्जिलिंग टी है ना दार्जिलिंग ग्रीन टी रेनफॉल इन वेस्ट बंगाल ऑकस ड्यू टू द समर मानसून बाई पश्चिम बंगाल में जो बारिशें होती हैं वो समर मानसून की वजह से होती है बाई अरेबियन सी करेंट बे ऑफ बंगाल करेंट रिट्रीटिंग मानसून वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बताइए किसके द्वारा होता है 
अब पश्चिम बंगाल जिसके किनारे है उसी के हिसाब से ना होगा बारिश वहीं पे कुछ डिस्टरबेंसेस होती रहती हैं कुछ साइक्लोन वगैरह उठता रहता है बार बार फनी है सारे साइक्लोन के बारे में मैंने उस उस वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है सही इसका आंसर होगा बे ऑफ बे करेंट ठीक है बंगाली खाड़ी में जो धाराएँ उठती हैं उसकी वजह से साल इज फाउंड साल लकड़ी है पता है ना आपको एवर ग्रीन फॉरेस्ट का साल लकड़ी है कहाँ मिलता है हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल मैंने हुगली हावड़ा बांकुड़ा मालदा कहाँ मिलता है साल कहाँ मिलता है साल बताएं कहाँ मिलता है जहाँ मिलता है वहाँ पुष्पा की तरह लाठा चोरी कर लाठा चोरी करने के लिए नहीं जाना है ठीक है वरना पकड़े जाओगे सारे उपाय पुलिस को पता चल चुके हैं ठीक है साल की लकड़ी कहाँ मिलती है बताओ जरा हुगली है हावड़ा है बांकुड़ा है मालदा है ठीक है सही आंसर होगा बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में साल की लकड़ी पाई जाती है ठीक है कल्टीवेशन ऑफ बोरो राइस इन वेस्ट बंगाल इज प्रीडोमिनेंट इन बोरो जो चावल है ठीक है जो बोरो जनजाति के द्वारा खेत में उगाया जाता है ये काफी प्रीडोमिनेंट है कहाँ पुरुलिया प्लेट्यू या एक राइस की प्रजाति बोल सकते हैं पुरुलिया प्लेट्यू एरिया नॉर्थ बंगाल प्लेन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और राड़ एरिया बताएं सर क्या होगा और हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने उस वेस्ट बंगाल का जो जीके है जो डिस्क्रिप्टिव है जो मैंने आज ही डाला है वीडियो में ठीक है उसको जाके ज़रूर देखें मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ कि वो कितना इंपॉर्टेंट है अरे मुझे थोड़ी ना पढ़ना है मुझे मेरे पास ऑलरेडी सरकारी नौकरी है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मुझे नौकरी नहीं चाहिए टेट पास कर चुका हूँ सी पास कर चुका हूँ जरूरी आपको है अपने अनुभव से कह रहा हूँ ठीक है सही आंसर क्या होगा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पूर्वी जिलों में पढ़ लीजिएगा मैंने इस वीडियो मैंने इस सारे इसके पहले पढ़ा दिया है यहाँ पढ़ाने का समय नहीं है वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसर डैश ऑफ द राइस प्रोड्यूस इन इंडिया भारत में उत्पन्न होने वाले चावल का कितना परसेंट चावल यहाँ पैदा होता है बंगाल में दस परसेंट पंद्रह परसेंट बीस परसेंट पच्चीस परसेंट बताए इसका आंसर जल्दी करें क्या होगा इसका आंसर सही आंसर होगा पच्चीस परसेंट देख लीजिएगा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो मुझे बता दें पर मुझे तो मालूम चला है पच्चीस परसेंट है साइक्लोन्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल आर कॉमन ड्यूरिंग द बंगाली खाड़ी में उठने वाले जो साइक्लोन है जो चक्रवात है वो बहुत ही कॉमन होते हैं कब अर्ली मानसून लेट मानसून विंटर विंटर सीजन समर सीजन ये तो आसान है चक्रवात उठने का सही समय क्या होता है भैया वही बंगाली खाड़ी में है ना गर्म हवा अचानक से ऊपर उठ जाती है ठंडी हवा अचानक नीचे आ जाती है बंगाली खाड़ी में डिस्टर्बेंस पैदा होता है साइक्लोन फनी है यश है हाँ अम्फन है ठीक है सही आंसर होगा समर सीजन वेस्ट बंगाल हैज़ अ लिटेसी रेट ऑफ पश्चिम बंगाल का साक्षरता दर कितना है बताए इसका आंसर फटाफट जल्दी करें पश्चिम बंगाल का साक्षरता दर कितना है जल्दी ए बी सी डी सत्तर पचहत्तर सेवेंटी सेवन एटी कौन सा इसका आंसर होगा जल्दी करें सही आंसर होगा सेवेंटी सेवन परसेंट आगे खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप वॉज बिल्ट इन कब बना था खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप कब बना था बताए अठारह सौ पचास अठारह सौ पचहत्तर उन्नीस सौ उन्नीस सौ तीस कब बना था आंसर करें इसका सही आंसर होगा 1900 खरकपुर रेलवे वर्कशॉप वॉज बिल्ट इन 1900 आगे है विच इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ द नॉर्थ बंगाल प्लेन नॉर्थ बंगाल जो समतल है उसका ईस्ट में बहने वाली नदी कौन सी है भैया ऑलरेडी इस वीडियो में बड़े ही सुंदर तरीके से मैं आपके साथ समझाए हैं तोरसा रायडाक मेची पगला बताएं क्या होगा इसका आंसर नॉर्थ बंगाल प्लेन की ईस्टर्न मोस्ट रिवर सही आंसर होगा रायडाक सही आंसर क्या होगा रायडाक अगला द प्लेन एट द फुट ऑफ द दार्जिलिंग हिमालय इज नॉन एज इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हाँ जो दार्जिलिंग हिमालय के जो फुट में निचली ओर जो समतल मैदान है इसे किस नाम से पुकारा जाता है डुआर तेराई राड बारिंड बताइए ये भी मैंने पढ़ा दिया है उस वीडियो में मैंने क्या नहीं पढ़ा है सब कुछ है उस वीडियो में ये क्वेश्चन जो बने हैं ना बड़े ही शानदार रिसर्च करके साइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं कि वो रैंडम कि कॉपी पेस्ट नहीं है ये ठीक है ना बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए बनाए हैं आप लोग पास कर जाए मैं यही चाहता हूँ दुआ है सबके लिए ठीक है सही आंसर होगा तेराई सही आंसर क्या होगा तेराई दामोदर रिवर रेज फ्रॉम दामोदर रिवर कहाँ से उठती है कहाँ चलती है भैया राजमहल प्लेट्यू छोटा नागर प्लेट्यू द हिमालय द ईस्टर्न घाट दामोदर रिवर के बारे में भी मैंने पढ़ाया बताएं बहुत ही सुंदर है इसके अलावा और भी बताया था मैंने वहाँ पे पठारिय क्षेत्र है ठीक है आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी जगह आंसर क्या होगा आंसर आंसर क्या होगा मैं बता दूं आंसर फटाफट आंसर होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू छोटा नागपुर पठार विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो दो के जनगणना के हिसाब से जहां तक सेक्स रेशियो का सवाल है 
तो आपको बताना है डिसेंडिंग बढ़ते हुए घट बढ़, बढ़ने से लेकर छोटते घटते हुए क्रम में कौन सा है जहां सबसे ज्यादा है और फिर सबसे कम है बताइए कौन सा होगा इसका आंसर ए बी सी डी में जल्दी करें ऐसा करें फटाफट कौन सा ऑप्शन होगा दो हजार ग्यारह के जनगणना सबसे ज्यादा कि उससे कम उससे कम सबसे कम सही आंसर होगा दार्जिलिंग पश्चिम मेदनीपुर हुगली दार्जिलिंग सबसे ज्यादा है उसके बाद पश्चिम मेदनीपुर उसके बाद सबसे कम हुगली और एक सवाल है कि 2011 के ही जनगणना के हिसाब से एरिया के हिसाब से करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है एरिया के हिसाब से बड़ा उसके बाद छोटा उसके बाद छोटा जो राज्य है वो कौन है बताएं एरिया के हिसाब से 2011 के जनगणना के हिसाब से कौन जिला बड़ा उससे छोटा और सब छोटा कौन है जल्दी करें सही आंसर होगा साउथ ट्वेंटी फोर पश्चिम मेदनीपुर और बर्धवान यह सही आंसर होगा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द पोल स्टार एफ पी एस द हाइएस्ट एंगल इन इनमें से किन जगह पे जो ध्रुवी तारा है वो सबसे हाइएस्ट एंगल पे वो दिखता है संदकफू फालूट दार्जिलिंग कालिंगपोंग क्या होगा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर बताएं सही आंसर होगा इसका फालूट फालूट के बारे में इन चारों के बारे में मैंने वीडियो में पढ़ा दिया है फालूट जलपाईगुड़ी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित तीस्ता एंड कोरला तीस्ता एंड जलढाका जलढाका एंड तोरसा तीस्ता एंड रायडक कहाँ स्थित है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट किस नदी के किनारे ये तो मैंने उसी वीडियो में जब मैंने फिजियोग्राफी में पढ़ा रहा था भौतिक स्वरूप पढ़ा रहा था पश्चिम बंगाल का नॉर्दन वेस्टर्न ईस्टर्न नदियों के बारे में पहाड़ पर्वत जंगल सब इसी में पढ़ाया था मैंने सही आंसर होगा तीस्ता एंड कोरला नदी के किनारे है ये द सॉयल ऑफ द सुंदरबन वेस्ट बंगाल इज पश्चिम बंगाल के सुंदरबन का जो मिट्टी है वो कैसी है रेड सॉयल क्ले सलाइन सॉयल एलिवियल सॉयल ब्लैक सॉयल कौन होगा इसका सही आंसर जल्दी करें कौन होगा सही आंसर इसका सही आंसर होगा क्ले सलाइन सॉयल क्या होगा दो मट नमकीन चिकनी नमकीन मिट्टी बोल सकते हैं क्ले सलाइन सॉयल अगला सवाल है कोल माइन डिजास्टर इन वेस्ट बंगाल और ड्यूटी सारे डिजास्टर के बारे में डेट के साथ मैंने उसी वीडियो में मैंने पढ़ा दिए हैं कृपया करके दया करें और देख लें मेरे ऊपर नहीं अपने ऊपर दया करें तो कोल माइन डिजास्टर पश्चिम बंगाल में कहा है जो डिजास्टर है वो किस कारण से हुई थी स्लम्पिंग के कारण फॉल्टिंग इनएडिकुएट स्टोइंग या फ्लडिंग के चलते हुआ था किस कारण से हुआ था बताए जल्दी सही आंसर होगा इनएडिकुएट स्टोइंग पढ़ ले इसके बारे में स्टोइंग क्या है और मुझे कमेंट करके बताए आप में से कौन बता सकता है स्टोइंग क्या है इन एडेक्वेट स्टोइंग अगला है द मोस्ट सुपीरियर इंडस्ट्रियल कोल ऑफ वेस्ट बंगाल इज पश्चिम बंगाल में मिलने वाला जो औद्योगिक कोयला है उसको सबसे बेस्ट क्वालिटी का नाम क्या है लिग्नाइट एंथ्रासाइट विटामिनस नन ऑफ द एब बहुत सुंदर सवाल जोग्राफी और रिवीज का सवाल इससे अच्छा क्या हो सकता है बताइए कौन दे सकता है इससे अच्छा सवाल बताइए सबसे बेहतर कोयला सबसे सुपीरियर कोयला इसकी दाम भी बहुत ज्यादा है इंडस्ट्रियल वैल्यू ज्यादा है कौन होगा बताया पूरी तैयारी करके आए हैं है ना भाई लाइक शेयर कर दें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब कर ले है कि नहीं बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ओ सही जवाब क्या होगा इसका इसका सही जवाब होगा बिटमिनस वैरायटी क्या होगा कोयले की जो प्रजाति है हाइएस्ट उसी है बिटमिनस नेक्स्ट है द नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स ऑफ वेस्ट बंगाल आर मैंने पूरब की ओर बहने वाली जो पश्चिम बंगाल की नदियां हैं नॉर्थ फ्लोइंग रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर साउथ फ्लोइंग रिवर सारे पढ़ा दिए हैं मैंने कौन सा इसका आंसर होगा बताइए जल्दी पांच सेकंड दे रहा हूं सिर्फ पांच सेकंड सही जवाब होगा तीस्ता जल ढाका रायडा तीस्ता जल ढाका रायडा अगला सवाल विच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंसेस पश्चिम बंगाल में किस तरह की जलवायु है ट्रॉपिकल मॉनसून सेमी एरिड यूमिड सब ट्रॉपिकल ड्राई बताए इसका आंसर जल्दी करें दीपिका देवरूप अंजलि सामी मिंता अंजनी जल्दी करें इसका आंसर बताएं मुझे सही आंसर होगा ट्रॉपिकल मानसून है भैया यहाँ पे कौन सा मानसून है ट्रॉपिकल मानसून है अगला टोटो इज अ प्रिमिटिव ट्राइबल फाउंड इन स्टेट ऑफ भाई किस पूछा है राज्य में मिलता है टोटो मैंने बताया था मेरे घर के बगल में है आठ से दस किलोमीटर दूर है टोटो प्रजाति कहाँ मिलता है भैया वेस्ट बेंगाल में है वेस्ट बंगाल के मदारी हाट अलीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मदारी हाट जो जगह है जो, जो एक ब्लॉक है वहाँ पे हम लोग कालचिनी ब्लॉक में है इलेवन एस टी कालचिनी ये मदारी हाट में है ड्राई पोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल कहाँ है कमेंट करके मुझे बताएं व्हाट इज ड्राई पोर्ट कमेंट करके बताएं प्लीज ड्राई पोर्ट पश्चिम बंगाल कहाँ पे है 
आंसर होगा कोलकाता क्या होगा कोलकाता द लार्जेस्ट आर्सेनिक डिकॉन्टामिनेशन प्यूरिफिकेशन प्लांट इन वेस्ट बंगाल हमने कर लिया ऑलरेडी ये कहाँ पे है आर्सेनिक को प्यूरीफाई करने के लिए यह है फर्क का पहले कर लिया रिविजन हुआ है क्वेश्चन ठीक है जल्दा पड़ा सेंचुरी कहाँ है भाई तो मेरे घर के बगल में है मेरे घर के बगल में वही जो मैंने कहा ना मदारी हाट वहीं पे है ठीक है सही आंसर क्या होगा भाई यहाँ पे नाम अलग है डुआर क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं अलीपुर डुआर तो ये है डुआर प्लेन ठीक है द प्लेस इन वेस्ट बंगाल डिक्लेयर बाय द यू एन एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट पश्चिम बंगाल में यूएन ने उन्नीस में जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था वो कौन सा है? कौन है जिसे नाइनटीन में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था जल्दी जल्दी करें फटाफट सही जवाब होगा द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन द ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स हैव बीन डिक्लेयर एज अ ईस्ट कलकत्ता का जो वेटलैंड है जहाँ पे वेटलैंड मैंने पढ़ा दिया था उस वीडियो में तालाब वगैरह जो एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है वो उसे क्या कहते हैं रामसर साइड बायोस्फेयर रिजर्व रिजर्व फॉरेस्ट नेशनल पार्क इसे क्या कहते हैं जल्दी बताइए जल्दी जल्दी ज़्यादा समय नहीं है जल्दी बताएं लंबी क्लास है डेढ़ घंटे क्लास ऑलरेडी हो चुकी है बने रहिए जिंदगी बदल जाएगी लाइफ बदल जाएगी आपकी क्लास करने के बाद रामसर साइट कहते हैं रामसर साइट ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड इज अ यूनिक सिस्टम ये एक ईस्ट कलकत्ता जो वेटलैंड है ना ये एक यूनिक सिस्टम है क्या के लिए है बताइए जल्दी से फटाफट बताएं ऑप्शन देखें आंसर करें ऑप्शन देखें आंसर करें आंसर क्या होगा सीवेज एंड वेस्ट वाटर ऑफ कलकत्ता इज यूज फॉर फिशरी फिशरी डेवलपमेंट यानी जो सीवेज का और वेस्ट वाटर जो निकलता है कलकत्ता से इसे मछली पालन के लिए उसके विकास के उद्योग के लिए अच्छे काम में लाया जाता है द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्ट इन वेस्ट बंगाल बिटवीन पहला रेलवे लाइन बंगाल में शुरू किया था किसके बीच किसे किसके बीच रेलवे लाइन शुरू हुई थी जल्दी बताइए मैं बता दूं मैं बताऊं जल्दी दौड़ाओ अपना दिमाग हावड़ा से हुगली हावड़ा से हुगली धाने खाली क्या के लिए फेमस है धाने खाली क्या के लिए फेमस है बता जल्दी धाने खाली क्या के लिए फेमस है धाने खाली क्या के लिए फेमस है तांत इंडस्ट्री के लिए फेमस है किसके लिए तांत तांत से बनने वाली साड़ी वगैरह हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ है अरे भाई हम लोग पढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में तो कहाँ होगा कलकत्ता में होगा जो यहाँ तो एक ही है ठीक है कॉमन सेंस द एक्टिव डेल्टा ऑफ द गंगा इन इंडिया लाइज हेयर एक्टिव डेल्टा ओल्ड डेल्टा मैच्योर डेल्टा तीनों डेल्टा के बारे में उस वीडियो में मैंने बता दिया है और क्या चाहिए सब कुछ दे दिया मैंने आप लोगों को आंसर क्या होगा आंसर होगा नॉर्थ ट्वेंटी फोर प्रगना एंड साउथ ट्वेंटी फोर प्रगना जहां पे मैंग्रोव के फॉरेस्ट भी है सुंदरबन है जियो मॉर्फोलॉजिस्ट ओपाइन दैट चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ द कोसी रिवर रिजल्टेड इन जियो मॉर्फोलॉजिस्ट कहते हैं जो नदियों का जो मुड़ाव मुड़ाव हो जाता है नदियां अपना रुख मोड़ लेती है तो कोसी रिवर में ऐसा हुआ था कारण क्या है क्या कारण बताया था उन्होंने बताओ जल्दी क्या कारण बताया था आंसर होगा गंगा रिवर फ्लोइंग मेनली थ्रू द पदमा इन बांग्लादेश गंगा रिवर जो इसके चलते वो ज्यादातर जो है बांग्लादेश में पदमा के नाम से बहने लगती है ये इसका सही जवाब है ठीक है द छोटा नागपुर प्लेट इज प्राइमरीली कंपोज छोटा नागपुर पठार जो है वो क्या से मेन बना हुआ है क्या से कंपोज है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरे वीडियो में इसका आंसर दिया हुआ है यहां भी है ठीक है इसका आंसर करे क्या होगा इसका आंसर करे क्या होगा इसका आंसर होगा आर्चियन रॉक्स ऑफ ग्रेनाइट एंड जीनीस आर्चियन रॉक्स ऑफ ग्रेनाइट एंड जीनीस ठीक है विच सिटी इज नॉन एज द डुअर्स टूअर्ड्स भूटान डुअर्स की भूटान की ओर दरवाजा किसे कहते हैं सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग नन ऑफ दिस क्या होगा सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग नन ऑफ जल्दी 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 आंसर करें इसका सही जवाब होगा जलपाईगुड़ी हमारे बगल में है अलीपुर दुआर से दो घंटे दूर विच वन इज नॉट अ टाइटल डिवर इनमें से कौन एक मैंने ज्वार भाटा नदी नहीं है नहीं है इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है इच्छामती विद्याधारी कालिंदी जलंगी कौन सा इसका आंसर होगा जल्दी करें जल्दी करें मैं बताऊं इसका आंसर सही आंसर होगा जलंगी अगला सवाल है रीजन नेम डियारा वाह डियारा के बारे में मैंने मैं तो मैं तो क्या बोलूं कि अगर वो मैं वेस्ट बंगाल डिस्क्रिप्टिव जीके जो मैंने पढ़ा रखा है ना मैं बार बार मुझे कह रहा हूं इसलिए आप भी थोड़ा सा मैंने वो सर कितनी बार बोलेंगे मैं बार बार बोलूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आया क्या कहते हैं ड्रिल कहते हैं रिपीटेशन रिविजन है कि नहीं तो रीजन जो है जो डियारा कहते हैं ये किस डिस्ट्रिक्ट में है किस डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ है डियारा कुछ बिहार मुर्शिदाबाद मालदा नन ऑफ दीज बताए इसका आंसर कुछ बिहार मुर्शिदाबाद मालदा नन ऑफ दीज इसका आंसर क्या होगा जल्दी करें इसका आंसर क्या होगा बताएं सही जवाब होगा इसका मालदा क्या होगा मालदा आप जाके वीडियो में देखें मैंने सब बढ़ा दिया है 
The headquarter of the Tiger Project of the Sundarban region is located there. Sundarban region का जो वहाँ का Tiger Project है Royal Bengal Tiger को बचाने के लिए, ठीक है? उसका headquarter कहाँ पे है? उसका headquarter जो है Canning, Fishergunj, Gosaba, Basanti कहाँ पे है? बताएँ जल्दी फटाफट कहाँ पे है? जल्दी करें इसका आंसर। बहुत लाजवाब सवाल है। वाह! ऐसे सवाल वेस्ट बंगाल जोग्राफी में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। मतलब बहुत ही रिसर्च करके बेस करके इसे बनाया गया साइंटिफिक तरीके से, ठीक है? सही आंसर होगा गुसाबा। गुसाबा के बारे में भी मैंने उसी वीडियो में बताया है। अब तो मैं बोलूँगा नहीं उस वीडियो के बारे में। For which fruit? किस फल के लिए जो डियारा है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, � व्हाट्सएप पे मैंने क्वेश्चन भी दिया था आप मुझे बताएं इसका आंसर केले के लिए अनानास के लिए आम के लिए या इनमें से कोई नहीं के लिए क्या होगा इसका आंसर सही जवाब होगा मैंगो यानी कि आम शिल्प साथी क्या है शिल्प अब चूंकि यहां पे शिल्प नाम है शिल्प आपका मतलब एक उद्योग हो गया और ईवीएस में आ जाता है इसलिए मैंने सवाल दे दिया हालांकि ये पश्चिम बंगाल सरकार की एक प्रोजेक्ट है शिल्प साथी ये क्या है बताइए <coughs> शिल्प साथी क्या है बताइए ये वीडियो ना देख ले पूरा हर एक कोई अगर चाहता है कि छः से सात नंबर मिस ना हो जाए या उससे कहीं ज़्यादा तो ये वीडियो देख ले और आगे हर वीडियो में काम आएगा ये शिल्प साथी क्या है बताइए सारे ऑप्शन आपके सामने हैं जल्दी करें आंसर पढ़ें और करें ऑप्शन आने शुरू भी हो गए हैं भाई मैं थोड़ा कमेंट भी नहीं देख पा रहा था अभी देख रहा हूँ कोई बात नहीं सारे जुड़े हुए हैं सब लोग जुड़ जाइए आ जाइए मिल जाइए सब्सक्राइब और लाइक करिए ठीक है शेयर करते रहिए ये एक एजेंसी है टू प्रोवाइड न्यू इन्वेस्टर जो नए निवेशक होते हैं उनको डिफरेंट सेक्टेरियन बिजनेस दिया जाता है ताकि वो चला सके बिजनेस करने के लिए एक तरह से लोन वगैरह शिल्प साथी लोन वगैरह दिया जाता है ताकि नए इन्वेस्टर्स को नया बिजनेस करने के लिए फर्स्ट आइटम वेस्ट बंगाल गॉड जी आई पश्चिम बंगाल को पहला कौन सा ऐसा चीज है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था जीआई टैग मिला था टेरा कोटा सीताभोग दार्जिलिंग टी मिहिदाना <coughs> क्या होगा जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था जीआई टैग मिला था बताइए इसका आंसर क्या होगा भैया हम्म जल्दी करें इसका आंसर सही आंसर होगा इसका दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग चाय ठीक है तो ये था हमारा आज का पूरा 105 प्लस मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ बताया मुझे लगता है कि 150 या 200 से भी ऊपर जो है जीके हम लोगों ने आज हम लोगों ने करा जो हमने यहाँ पढ़ा है आज हमने वेस्ट बंगाल ई वी एस एन जोग्राफी एम सी पढ़ा डब्ल्यू बी टी दो हज़ार बाईस स्पेशल एडिशन बाई राय सर काबिल अकेडमी और इस लाइव सेशन में आप सब लोगों ने जिस जोश व खरोश से आप लोगों ने हिस्सा लिया ठीक है उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने अपनी लाइफ के लिए काबिल एकेडमी के साथ जुड़े हैं हम पे विश्वास की और हम भी आपके विश्वास पे खड़ा उतरने के लिए जी जान लगन तन मन धन से जो है आपके साथ लगे हुए हैं ताकि आपको आपकी परीक्षा पास करवा के रहे बस आपको हमारा साथ देना है इस परिवार का हिस्सा बनना है लोग को इस परिवार का हिस्सा बनाना है तो लाइक कर दे शेयर कर दे कमेंट करें बताएं कैसा लगा हमारा ये वीडियो त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर दे बेहतर करेंगे ठीक है और सुधारेंगे सुधार की जरूरत होती है और सुधार की जरूरत होनी भी चाहिए हाँ अगर कोई परफेक्ट बन जाए तो पॉसिबल नहीं हो जा नहीं होता ये तो ज़रूरी होता है कि हम आगे बढ़ते रहें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी बनने वाली वीडियो आपको मिल जाए मैंने फिर कहता हूँ वेस्ट बंगाल जी पे जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने बनाई है एक घंटे चार मिनट की बेहतरीन वीडियो है ठीक है वहाँ मैं नाच नहीं सकता हूँ गा नहीं सकता हूँ सिर्फ बोला हूँ क्योंकि बोलने के अलावा वहाँ कोई काम नहीं है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सेशन है लेकिन लाजवाब सेशन है लगभग 400 से 500 सौ एमसीक्यू तो आपको सिर्फ इस वेस्ट बंगाल जीके के डिस्क्रिप्टिव वीडियो से हो जाएंगे मस्ट वॉच वीडियो है ठीक है आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए काबिल अकेडमी और मेरे साथ आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपसे अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी रखें अपना पूरा ख्याल थैंक यू